in this class we are going to learn about rules for image formation in spherical mirrors spherical mirrors two types irukku na ungalku theriyum one vand concave mirror one vand convex mirror ipo object vand virtual object ah irukalam illa real object ah irukalam and the object namba vand place pannum bodu spherical mirror image form panna illaingala the nature of the so called image formed eppadi irukalam appdi paathina erect ah irukalam illaina inverted ah irukalam real image ah irukalam virtual image ah irukalam magnified ah irukalam diminished ah irukalam அடுத்து அந்த இமேஜ் வந்து சேம் சைட் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் ஃபார்ம் ஆகலாம் இல்லைன்னா வந்து அதர் சைட் ஆஃப் தி சார் சேம் சைட் ஆஃப் தி மிரர் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிற சைட்ல இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகலாம் இல்லைன்னா பிஹைண்ட் தி மிரர் வந்து இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகலாம் ஸோ அப்போ நேச்சர் ஆஃப் தி இமேஜ் ஃபார்ம்டு பை தி ஸ்பெரிக்கல் மிரர் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு தெரியறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ரேடைகிராம் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த நேச்சர் ஆஃப் தி இமேஜ் ஃபார்ம்டு பை ஸ்பெரிக்கல் மிரர் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் அதனால நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரே டைகிராம் டிரா பண்றதுக்கு என்னென்ன ரூல்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அந்த ரூல்ஸ் லேர்ன் பண்ணிட்டோம்னா அந்த ரூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி இமேஜ் ஃபார்மேஷன் ரே டைகிராம் யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்து இந்த கிளாஸ்ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஸ்பெரிக்கல் மிரர் அதாவது கான்விக்ஸ் மிரர் கான்கேவ் மிரருக்கு ரே டைகிராம் வந்து ரூல்ஸ் ஃபார் ரே டைகிராம் நம்ம எடுக்க போறோம் சரிங்களா சரிப்பா இப்ப இந்த ரே டைகிராம் பாக்குறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த கான்விக்ஸ் மிரர் கான்கேவ் மிரர் ரெண்டு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இங்க பாருங்க இது வந்து இப்போ இது வந்து என்ன பண்ணலாம் கான்கேவ் மிரர் அப்படின்னு நான் எடுத்திருக்கேன் இங்க வந்து என்ன பண்றேன்னா கான்வெக்ஸ் மிரர் அப்படின்னு எடுத்திருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ரூல் ஒன் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இங்க வந்து எடுத்தது கான்கேவ் மிரர் இது வந்து கான்வெக்ஸ் மிரர் அப்படின்னு நான் எடுத்திருக்கேன்ப்பா ரூல் ஒன் பாக்கலாம் ரூல் ஒன் ரூல் ஒன் பாருங்க இங்க வந்து ஒரு பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் ரெஃபரன்ஸ் லைன் எடுத்துக்கலாம் அதனால பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் எடுத்திருக்கேன் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் என்றது என்ன சொல்லுங்க a line which passes through center of curvature and the pole of the mirror otherwise the line which joins center of curvature and the pole of the mirror is known as in a chalila number principal axis in the chair if you want to run over light ray degree if on the the light ray in the day in the light ray on the process rule one in a children bring light ray passes parallel to the principal axis of a light ray passes parallel to the principal axis of the number to go இப்போ லைட் ரே பாசஸ் பேரலல் டு தி பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் இருந்துச்சுனா அடுத்து வந்து இன்னொன்னு உங்களுக்கு தெரியும் என்ன ஒரு கான்செப்ட் தெரியணும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சர்க்கிள் எடுத்துக்கறீங்கன்னு வெச்சீங்கப்பா சும்மா வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு சர்க்கிள் இருக்குன்னு எடுத்துங்க இதான் ஒரு சர்க்கிள் அப்படினு அசிஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த சர்க்கிளுக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம்னா ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ணனும் டான்ஜென்ட் வரையணும் அப்படினு அசிஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் சரி டான்ஜென்ட் இப்படி வரையஞ்சிருக்கும் சோ இந்த டான்ஜென்ட்டுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா லைன் வேணும் அப்படினு அசிஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நார்மல் அதாவது ஒரு பாயிண்ட் நான் கொடுத்திருக்கேன்ல அந்த பாயிண்ட்ல வந்து நம்ம நார்மல் வரையணும் இந்த பாயிண்ட் கவனிங்க இப்ப இந்த பாயிண்ட் வந்து பீன்னு எடுத்துங்க இந்த பாயிண்ட் பீக்கு வந்து நார்மல் லைன் வேணும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா அப்ப நார்மல் லைன் வேணும்னா என்ன பண்ணணும்னா நீங்க வந்து ரேடியஸ் ரேடியஸ் வந்து அட் தட் பாயிண்ட் ரேடியஸ் லைனை அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணீங்கன்னா அந்த பாயிண்ட்டுக்கு நார்மல் லைனா ஆக்ட் ஆகும் சரிங்களா சரி பாருங்க அப்ப சென்ட்ரல்ல இருந்து வரையற லைன் ரேடியஸ் அப்படிதானே பாரு சோ அப்ப வந்து இந்த லைன் நார்மலா ஆக்ட் ஆகும் அப்ப வந்து எப்பவுமே ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ் ஆயிருந்துச்சுன்னா சென்ட்ரல்ல இருந்து அந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு லைன் கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா அது ரேடியஸ் லைன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண மாதிரி அந்த லைன் வந்து நார்மலா இருக்கும் இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு பாயிண்ட்ல டேஞ்சென்ட் வரைஞ்சிரும் அந்த டேஞ்சென்ட் பர்பனிகுலர் லைன் வரைஞ்சோம்னா அந்த லைன் பாசஸ் த்ரூ சென்டர் தான் இருக்கும் அப்ப சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர்ல இருந்து நம்ம இந்த சர்ஃபேஸ்ல எந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு லைன் வரைஞ்சாலும் அந்த நார்மல் லைனா ஆக்ட் ஆயிருக்கும் அதுன்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் சரி எப்பவுமே நமக்கு ஒரு நார்மல் லைன் தேவைப்படுது இல்லையா அப்ப இங்க என்ன பண்றேன் நான் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் லைன் எடுத்துக்கிறேன் அந்த ரெஃபரன்ஸ் லைன் வந்து சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர்ல இருந்து வர மாதிரி எடுத்துக்கிறேன் இதுதான் வந்து நார்மல் லைன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இது கான் கேமராக்கு எடுத்துக்கலாம் கான்வெக்ஸ் மிரர் ரெண்டுத்துக்குமே எடுத்துக்கலாம் இப்ப வந்து இது நார்மல் லைன் அப்படின்னு எடுத்தாச்சு ஓகேங்களா இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட் என்னன்னு தெரியுது பாருங்க இது சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர்ல இருந்து நம்ம வரைஞ்ச லைன் வந்து நார்மல் லைன் எடுத்துக்கலாம் இந்த லைட் வந்து இன்சிடென்ட் லைட் இன்சிடென்ட் ரே இது வந்து இன்சிடென்ட் ரே இந்த ஆங்கிள் வந்து நம்ம ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கோம் இந்த ஆங்கிள் வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஓகே புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரிப்பா இப்ப வந்து ரிஃப்ளக்டர் லைட் நம்ம பார்க்க போறோம் நல்லா கவனிங்க இப்ப என்ன பார்க்க போறோம்னா நம்ம ரிஃப்ளக்டர் லைட் எடுத்துக்கோம் So, if you want to see the reflector light, you can see the angle of incidence is equal to the ang
இந்த ரிஃப்ளெக்டட் ரே இருக்கு இல்லையா இந்த ரிஃப்ளெக்டட் ரேவை அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோம்னா இந்த ரிஃப்ளெக்டட் ரே வந்து என்ன ஆகுதுன்னா வந்து appears to reflect from principal focus அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ஸோ நல்லா கவனிங்க ரூல் ஒன்று என்ன பாருங்க வென் லைட் ரே பாசஸ் பேரலல் டு பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் இந்த கேஸ் ஆஃப் கான்கே மிரர் ரிஃப்ளெக்ட் லைட் பாசஸ் ஒரு பிரின்சிபல் போக்கஸ் இந்த கேஸ் ஆஃப் கான்வெக்ஸ் மிரர் ரிஃப்ளெக்டட் ரே அப்பியர்ஸ் டு கம் ஃப்ரம் தி பிரின்சிபல் போக்கஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் இதுதான் ரூல் ஒன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்திருக்கோம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ரூல் டூன்னு எடுக்கலாம் பாருங்க ரூல் டூ ரூல் டூ வந்து இதோடைய கன்வர்ஸ் அப்படி அதாவது வந்து உங்களுக்கு பிரின்சிபல் ஆஃப் ரிவர்சிபிலிட்டி அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் தெரியும் உங்களுக்கு அதாவது இந்த இந்த லைட் ரே இங்க இருக்கு இல்லையா இங்க பர்பண்டிகுலரா மிரர் பிளேன் மிரர் வச்சு என்ன பண்ணும் அப்படி ரீட்ரேஸ் ஆயிரும் இங்க பாருங்க இந்த ரிஃப்ளெக்டட் ரே வந்து இருக்கு இந்த ரிஃப்ளெக்டட் ரேக்கு பர்பண்டிகுலரா ஒரு மிரர் வச்சிருந்தா என்ன ஆயிருக்கும் அப்படியே ரீட்ரேஸ் ஆயிருக்குமா அதுதான் ரூல் டூ சொல்றோம் அப்படின்னா லைட் ரே பாசஸ் ஒரு பிரின்சிபல் பாக்கஸ் வந்து ஆப்டர் ரிஃப்ளெக்டட் ஃப்ரம் தி மிரர் பிகம்ஸ் பேரலல் டு Parallel to principal axis. Rule 1 principle of reversibility. அப்ப ரூல் ஒன் உடைய பிரின்சிபல் ஆஃப் ரிவர்சிபிலிட்டி போட்டோம்னா அதாவது சும்மா வந்து ஒரு பர்பண்டிகுலரா பிளேன் மிரர் வச்சா ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடன் ஜீரோ வந்து அப்படியே ரிஃப்ளெக்டட் வந்து ஜீரோ ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன்ல அப்படியே ரீட்ரேஸ் ஆயிரும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா சோ அப்ப ரூல் டூ நான் எடுத்துக்கிறேன் பாருங்க கான்கேவ் மிரர் இது வந்து கான்கேவ் மிரர் அப்படின்னு எடுத்திருக்கேன் அடுத்து இங்க வந்து கான்வெக்ஸ் மிரர் எடுக்கிறேன் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ரெஃபரன்ஸ் லைன் வந்து பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் அப்படின்னு எடுத்திருக்கேன் ரெஃபரன்ஸ் லைன் பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் எடுத்தாச்சு ஓகே அடுத்து வந்து என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு நார்மல் லைன் நமக்கு தேவைப்படுது இல்லையா நார்மல் லைன் என்ன எங்க இருந்து வரைஞ்ச நார்மல் லைன் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர்ல இருந்து வரையிற லைனை தான் நம்ம நார்மல் லைன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர்ல இருந்து வர லைனை தான் நார்மல் லைன் எடுத்துக்கிறோம் இப்ப என்ன பண்றா இன்சிடென்ட் லைட் வந்து பாசஸ் த்ரூ பிரின்சிபல் போக்கஸ் எடுத்துக்கிறேன் இன்சிடென்ட் லைட் என்ன வருது பாசஸ் த்ரூ பிரின்சிபல் போக்கஸ் எங்க எப்படி எடுத்துக்கணும்னா கான்வெக்ஸ் மிரர இன்சிடென்ட் லைட் அப்பியர்ஸ் டு என்டர் அப்பியர்ஸ் டு என்டர் அட் பிரின்சிபல் போக்கஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கோம் அதாவது பாருங்க இங்க வந்து கான்கே மிரர்ல லைட் லே அப்பியர்ஸ் டு சாரி லைட் லே ஆக்சுவலி பாசஸ் ஒரு பிரின்சிபல் போக்கஸ் இது வந்து பிரின்சிபல் போக்கஸ் அப்படின்னு எடுத்துங்க இந்த கேஸ் ஆஃப் கான்வெக்ஸ் மிரர்ல லைட் லே அப்பியர்ஸ் டு அப்பியர்ஸ் டு என்டர் அட் பிரின்சிபல் போக்கஸ் அப்படின்னு வந்திருக்கு சோ இந்த மாதிரி வரும்போது இந்த ரிஃப்ளெக்டட் லைட் இருக்கும் நீங்களா இந்த ரிஃப்ளெக்டட் லைட் எப்படி இருக்கும்னா வந்து ரிஃப்ளெக்டட் லைட் பேரலல் டு தி பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் அதே மாதிரி இங்கேயும் ரிஃப்ளெக்டட் லைட் பேரலல் டு பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் அந்த மாதிரி நமக்கு கிடைக்குது சோ நல்லா பாருங்க ரூல் ரூல் டூ என்ன சொல்றோம்னா வந்து when light ray passes through principal focus in the case of concave mirror reflected light becomes parallel to after reflection from the concave mirror the reflected light will become parallel to principal axis in the case of convex mirror if reflected light appears to enter through principal focus then reflected light becomes parallel to principal axis அப்படிน எடுத்துக்கணும் இந்த angle of incidence equal to angle of reflection இந்த பிரின்சிபல் எல்லாம் இங்க ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சோ ரூல் ஒன் ரூல் டூ நம்ம பாத்துட்டோம் அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்க போறது ரூல் த்ரீ பார்க்க போறோம் சரிங்களா ரூல் த்ரீ பாருங்க ரூல் த்ரீ எடுத்துக்கிறேன் இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் ஒரு கான்கேவ் மிரர் நெக்ஸ்ட் வந்து கான்வெக்ஸ் மிரர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் கான்கேவ் மிரர் அந்த கான்வெக்ஸ் மிரர் சரிங்களா சோ இது கான்கேவ் மிரர் இது கான்வெக்ஸ் மிரர் எடுத்திருக்கேன் இப்போ ரெஃபரன்ஸ் லைன் வேணும் இல்லப்ப நமக்கு அதனால வந்து ரெஃபரன்ஸ் லைன் வந்து என்ன பண்ணலாம் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் இத வந்து இப்படி எடுத்திருக்கேன் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் எடுத்திருக்கேன் ஓகே இப்ப என்ன பண்ணலாம்னா நல்லா கவனிங்க இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னு பாருங்க இப்ப இன்சிடென்ட் ரே பாசஸ் த்ரூ சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் இந்த கொஸ்டினுக்கு நீங்க எல்லாருமே ஆன்சர் சொல்லணும் இன்சிடென்ட் ரே பாசஸ் த்ரூ சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் எவ்வளவு சொல்லுங்க பாக்கலாம் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இன்சிடென்ட் ரே பாசஸ் த்ரூ சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் இருக்கு இந்த கேஸ்ல ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு சொல்லுங்க கான்கே மிரர் ஆக்சுவலி இன்சிடென்ட் ரே பாசஸ் த்ரூ சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் எடுக்கிறேன் கான்வெக்ஸ் மிரர்ல இன்சிடென்ட் ரே அப்பியர்ஸ் டு என்டர் அப்பியர்ஸ் டு என்டர் என்ன சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் அப்படின்னு எடுக்கிறேன் ஓகேங்களா சரி அப்பியர்ஸ் டு என்டர் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர்னா அப்படியே இதை கொஞ்சம் எக்ஸ்டென்ட் பண்ணி அப்படி வரைஞ்சோம்னா சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் வரும் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் எவ்வளவுன்னு கேட்டிருக்கேன்
இன்சிடென்ட் ரே பாசஸ் த்ரூ சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சரா இருந்தா ரிஃப்ளக்டர் லைட் என்ன ஆகும்னா ரீட்ரேஸ் இது பாத் அப்ப இது இன்சிடென்ட் ரே இது ரிஃப்ளக்டர் லைட் அதுதான் அசிமே இதுதான் ரூல் த்ரீ அப்போ இன்சிடென்ட் லைட் இந்த கான்கேவ் மிரரா இருந்தாலும் சரி கான்விக்ஸ் மிரரா இருந்தாலும் சரி இன்சிடென்ட் ரே வந்து பாசஸ் த்ரூ சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சரா இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்க அப்ப ரிஃப்ளக்டர் ரே வந்து என்ன ஆயிரும் ரீட்ரேசஸ் இட்ஸ் பாத் இதுதான் வந்து ரூல் த்ரீன்னு எடுத்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போறது ரூல் ஃபோர் ரூல் ஃபோர் எடுத்துக்கலாங்களா சரி பாருங்க கான்கேவ் மிரர் நெக்ஸ்ட் வந்து கான்விக்ஸ் மிரர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அடுத்து வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் லைன் தான் பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இது வந்து பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் அப்படின்னு நான் எடுத்திருக்கேன் பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா கவனிங்க இப்போ லைட் ரே வந்து லைட் ரே இன்சிடென்ட் ரே வந்து ஸ்ட்ரைக் சட் போல் போல்ல வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆகுது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் லைட் ரே வந்து ஸ்ட்ரைக் சட் போல் அப்படின்னு எடுத்துட்டு ஓகே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கலாம் அப்போ போல் இப்படி எடுத்திருக்கோம் இந்த கேஸ்ல வந்து நான் சொல்ற பாயிண்ட் கரெக்டா பாருங்க இப்போ லைட் ரே வந்து இன்சிடென்ட் அட் போல் தானே எடுத்திருக்கேன் இங்க வந்து நார்மல் லைன் இஸ் நோன் பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் பிரின்சிபல் ஆக்சஸ்வே நார்மல் லைனா ஆக்ட் ஆகுதுன்னு எடுத்துக்கலாமா ஏன்னா சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர்ல இருந்து எந்த லைன் எடுத்தாலும் சரி மீற இருக்கு சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர்ல இருந்து லைன் பாசஸ் ஒரு சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் எல்லாமே வந்து நார்மல் டு தி மிரர் தானே வரும் அப்போ அட் போல் அட் போல்ல வந்து நமக்கு நார்மல் லைன் வேணும்னா சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர்ல இருந்து லைன் வரையும் போது என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு பிரின்சிபல் ஆக்சஸே வந்து என்ன ஆக்ட் ஆகும் நார்மல் லைனா ஆக்ட் ஆகும் அப்ப இந்த ஆங்கிள் வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் அதே மாதிரி இந்த ஆங்கிள் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இப்ப ரிஃப்ளக்டர் லைட் நம்ம கிடைக்கும் இல்லைங்களா சரி இப்ப ரிஃப்ளக்டர் லைட் எப்படி இருக்கணும் சொல்லுங்க ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளக்ஷன் பிரின்சிபல் ஒபே பண்ணணும் அது இல்லாம இன்சிடென்ட் ரே நார்மல் லைனுக்கு ஒரு சைட்ல இருக்கும் ரிஃப்ளக்டர் ரே நார்மல் லைனுக்கு அதர் சைட்ல இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அப்ப ரிஃப்ளக்டர் லைட் வந்து இப்படி வந்திருக்கும் ஓகேங்களா சோ ரிஃப்ளக்டர் லைட் இப்படி வந்திருக்கு ஓகே புரியுது உங்களுக்கு சோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் இது இன்சிடென்ட் ரே இது வந்து ரிஃப்ளக்டட் ரே இது இன்சிடென்ட் ரே இது வந்து ரிஃப்ளக்டட் ரே அப்படின்னு நமக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னா ரூல் போர்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா இஃப் லைட் ரே இன்சிடென்ட் ஸ்ட்ரைக்ஸ் அட் போல் தென் ரிஃப்ளக்டட் ரே இஸ் சிமெட்ரி அபவுட் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் ரிஃப்ளக்டட் ரே வந்து சிமெட்ரி அபவுட் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் சிமெட்ரி என்ன அர்த்தம் இங்க ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும் அதே ஆங்கிளா இந்த ஆங்கிளா இருக்கும் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளக்ஷன் அதே மாதிரிங்க அதே ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளக்ஷன் இருக்கும் So, rule 4 ஸோ ரூல் ஃபோர் என்ன சொல்றாங்க இஃப் இன்சிடென்ட் ரே ஸ்ட்ரைக்ஸ் அட் போல் தென் ரிஃப்ளக்டட் ரே இஸ் இஸ் சிமெட்ரி அபவுட் சிமெட்ரி அபவுட் என்ன சொல்லுங்க பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் அப்படியே இந்த இன்சிடென்ட் ரே ஒன் எயிட்டி டிகிரி சும்மா இப்படி ரொட்டேட் பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் அப்படியே இந்த ஆங்கிள் அளவுக்கு ஷிஃப்ட் பண்றோம்னு வச்சுங்க அப்படி இப்படி ஷிஃப்ட் பண்ணோம்னா ரிஃப்ளக்டட் ரே கிடைச்சிரும் ஓகே ஒரு முறை சொல்லிடலாம் பாருங்க ரூல் ஒன் என்ன பாருங்க இஃப் இன்சிடென்ட் லைட் ரே பேரல் டு பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் ஆஃப்டர் ரிஃப்ளக்ஷன் ஃப்ரம் கான்கே மிரர் ரிஃப்ளக்டட் ரே பாசஸ் த்ரூ பிரின்சிபல் பாக்கஸ் In the case of convex mirror, reflected ray appears to come from the principal focus. Rule 2, you know, if light ray incident at the principal focus, then reflected ray for the concave mirror becomes parallel to principal axis. In the case of convex mirror, reflected ray becomes parallel to principal axis. And the rule 3 is that if light ray passes through center of curvature, then reflected light is the என்ன ஆகுது உங்களுக்கு ரீட்ரேசஸ் இட்ஸ் பாத் அதே மாதிரி கான்விக்ஸ் மிரருக்கு இன்சிடென்ட் ரே அப்பியர்ஸ் டு என்டர் அட் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் தென் ரிஃப்ளக்டட் லைட் ரீட்ரேசஸ் ரூல் ஃபோர் வந்து ரெண்டுத்துக்குமே ஒண்ணு தான் கான்வெக்ஸ் கான் கேமரா இருக்கு இஃப் இன்சிடென்ட் லைட் ரே இஸ் அட் போல் இஃப் லைட் ரே இஸ் இன்சிடென்ட் அட் போல் தென் ரிஃப்ளக்டட் லைட் வில் பி சிமெட்ரி அபவுட் பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் சோ இந்த ஃபோர் ரூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா வந்து ஆப்ஜெக்ட் வந்து மிர அதாவது ஸ்பெரிக்கல் மிரருக்கு ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ் பண்ண போறோம் அப்ப இமேஜ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்க்க போறோம் உங்களுக்கு பிளேன் மிரர்ல வந்து ஆப்ஜெக்டை எங்க பிளேஸ் பண்ணாலும் சரி இமேஜ் ஃபார்ம்டு சேம் நேச்சர் தான் இருக்கும் ஆனா ஸ்பெரிக்கல் மிரருக்கு அப்படி கிடையாது ஆப்ஜெக்ட் பொசிஷன் மாத்த மாத்த இமேஜ் உடைய நேச்சர் மாறிட்டே இருக்கும் இங்க இமேஜுக்கு என்னென்ன நேச்சரை பார்க்க போறோம்னா அதாவது எரக்டா இருக்கா விர்ச்சுவலா இருக்கான்னு பார்க்க போறோம் அடுத்து டிமினிஷா இருக்கா இல்ல மேக்னிஃபைடா இருக்கான்னு பார்க்க போறோம் நெக்ஸ்ட் ரியல் இமேஜா எரக்டா இது என்ன சொல்லி இருக்கும் எரக்ட் இன்வெர்டட் சாரி இங்க சொல்லும் போது எரக்ட் ஆர் இன்
இங்க ரெஃபரன்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு பிரின்சிபிள் ஆக்சஸ் எடுத்துக்கலாம் இப்ப வந்து ஆப்ஜெக்ட் வந்து இன்பினிட்டில இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஆப்ஜெக்ட் வந்து எங்க இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம்னா இன்பினிட்டில இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா அப்போ ஆப்ஜெக்ட் இன்ஃபினிட்டில இருந்தா நமக்கு லைட்ல வந்து பேரலல் பீம் ஆஃப் லைட் தான் கிடைக்கும் லைட்ல எப்படி கிடைக்கும்னா பேரலல் பீம் ஆஃப் லைட் கிடைக்கும் சரிங்களா அப்ப வந்து பேரலல் பீம் ஆஃப் லைட் இப்படி வந்துருக்குன்னு அஜ்யூம் பண்ணிக்கிங்க இது ஒரு லைட் இது ஒரு லைட் அப்படின்னு நம்ம அஜ்யூம் பண்ணிக்கலாம் பேரலல் பீம் ஆஃப் லைட் கிடைச்சிருக்கு ஓகே உங்களுக்கு ஆல்ரெடி என்ன தெரியும்னா இப்ப லைட் ரேஸ் ஆர் பாசஸ் பேரலல் டு பிரின்சிபல் ஆக்சிஸா இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்க அடுத்து ரிஃப்ளக்டட் லைட் வந்து பாசஸ் த்ரூ பிரின்சிபல் பாகஸ் தானே வரும் அப்ப இந்த லைட் ரே எப்படி போகும் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் வழியா பிரின்சிபல் பாகஸ் வழியா பாஸ் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் சோ இங்க பாருங்க நம்ம ரிஃப்ளக்ட் லைட் இப்படி வந்திருக்கு சப்போஸ் ஒரு பர்சன் இன்ஃபர்ட் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கா இங்க ஹெட்ல இருந்து வந்த லைட் இது லெக்ல இருந்து வந்த லைட் அஜூம் பண்ணிக்கிங்க அப்போ பாட்டம்ல இருந்து வந்த லைட் டாப்புக்கு போகுது டாப்ல இருந்து வந்த லைட் பாட்டமுக்கு வருது இல்லையா அப்படின்னா இமேஜ் வந்து இன்வெர்டட் அப்ப இமேஜ் வந்து என்ன ஆயிருக்கு இன்வெர்டட் இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் என்ன பாக்குறோம் நம்ம ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ் அட் இன்பினிட்டி ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ் அட் இன்பினிட்டின்னு எடுத்திருக்கேன் இன்பினிட்டி அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் யூன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் இன்பினிட்டின்னு வரும் ஓகேங்களா இது வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு இப்ப வந்து ஆனா இமேஜ் எங்க ஃபார்ம் ஆகுது ஆக்சுவலா இந்த லைட் ரேஸ் எல்லாம் கன்வெர்ஜ் ஆகும் இல்லையா எங்க ஆக்சுவலா லைட் ரேஸ் கன்வெர்ஜ் ஆகுதோ அங்கதான் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும் ஆக்சுவலா கன்வெர்ஜ் ஆகலாம் இல்லைன்னா அப்பியர்ஸ் டைவெர்ஜ் ஆகலாம் அந்த பாயிண்ட்ல தான் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும் சோ இங்க வந்து இந்த லைட் ரேஸ் எல்லாமே இன்பனிட்ல ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் போது லைட் ரேஸ் எல்லாமே எங்க வந்து கன்வெர்ஜ் ஆகுதுன்னா அட் பிரின்சிபல் போக்கஸ்ல இமேஜ் வந்து லைட் ரேஸ் வந்து கன்வெர்ஜ் ஆகுதுனால இமேஜ் ஃபார்ம் அட் போக்கஸ் பிரின்சிபல் போக்கஸ் இமேஜ் ஃபார்ம் அட் பிரின்சிபல் போக்கஸ் எடுத்துக்கலாம் இந்த பிரின்சிபல் போக்கஸுக்கும் இந்த போலுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் தான் என்ன சொல்றோம் போக்கல் லெங்க் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இந்த லெங்க் தான் போக்கல் லெங்க் எடுத்துக்கிறோம் அப்ப இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு எடுத்துக்கிறோம்னா போக்கல் லெங்க் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் புரியுதுங்களா சரி அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது வந்து எப்படி கிடைச்சிருக்கு இன்வெர்டட் இமேஜ் வந்திருக்கு ஏன்னா லெக்ல இருந்து வந்த லைட் வந்து பாருங்க அப் வந்திருக்கு எட்ல இருந்து வந்தது டவுன் வந்திருக்கு அதனால இன்வெர்டட் இமேஜ் இன்வெர்டட் இமேஜ் அப்படின்னு வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த லைட் ரேஸ் எல்லாமே வந்து இந்த பாயிண்ட்லேயே கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு பாத்தீங்களா அப்ப பாயிண்ட்லயே கன்வெர்ட் ஆனால சைஸ் ஆஃப் தி இமேஜ் வந்து பாயிண்ட் சைஸா இருக்கும் சோ ஹைலி டிமினிஷ்டு ஹைலி டிமினிஷ்டு அப்படின்னு கிடைக்குது என்ன புரியுதுங்களா ஹைலி டிமினிஷ்டு ஹைலி டிமினிஷ்டு அடுத்து வந்து இமேஜ் ஃபார்ம்டு வந்து எந்த சைடு இருக்கு சேம் சைட் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் இமேஜ் ஃபார்ம்டு வந்து சேம் சைட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் சேம் சைட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஆப்ஜெக்ட் ஓகேங்களா சோ அப்ப வந்து பாருங்க ஆப்ஜெக்ட் இந்த கேஸ் ஆஃப் கான்கேவ் மிரர்ல ஆப்ஜெக்ட் வந்து இன்பினிட்ல வச்சிருந்தோம்னா இமேஜ் ஆப்ஜெக்ட் வந்து இன்ஃபினிட் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு இமேஜ் எங்க ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னா அடுத்த பிரின்சிபல் போக்கஸ்ல ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா போக்கல் லெங்க் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு அடுத்து வந்து இமேஜ் வந்து இன்வெர்டட் இமேஜ் இமேஜ் வந்து இன்வெர்டட் ஆயிருக்கு நெக்ஸ்ட் இமேஜ் வந்து ஐலி டிமினிஷ்டு நெக்ஸ்ட் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆனது ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிற சைட்லயே சேம் சைட் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் வந்து இமேஜ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஓகேங்களா சோ செகண்ட் பாயிண்ட் பாக்கலாம் பாருங்க பைப்போ நம்ம செகண்ட் பாயிண்ட் பெறலாம்னா ஓகே செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் இஸ் பிளேஸ்ட் பிட்வீன் Infinity and C. Object is placed எங்க பாத்தீங்கன்னா பிட்வீன் இன்பினிட்டி அண்ட் சி கிரேட்டர் தென் இன்பினிட்டி லெஸ் தென் சி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா சரி அதாவது பியாண்ட் சி இதை சிம்பிளா எப்படி சொல்லிடலாம் பியாண்ட் சி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் பியாண்ட் சி சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் சி என்றது சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்ப பார்ப்ப இங்க வந்து நம்ம கான் கேவ் மிரர் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இது கான் கேவ் மிரர் அப்படின்னு எடுத்துங்க கான் கேவ் மிரர் இங்க வந்து பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு இருக்கு இப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட நான் பிளேஸ் பண்ண போறேன் ஒரு ஆப்ஜெக்ட இங்க பிளேஸ் பண்றேன் இதுதான் வந்து ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கலாம் இதுதான் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துங்க இந்த ஆப்ஜெக்ட் எங்க பிளேஸ் பண்ணிருக்கோம்னா பியாண்ட் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் அப்ப சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் இருக்கு பியாண்ட் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் பிளேஸ் பண்ணிருக்கேன் இந்த ஆப்ஜெக்ட் சோ ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தென் ரேடியஸ் ஆஃ
பிரின்சிபல் ஆக்சிஸா இருந்தா ரிஃப்ளக்டட் லைட் வந்து பாஸ் த்ரூ பிரின்சிபல் போக்கஸ் அப்படின்னு தெரியும் இல்லைங்களா அப்ப பிரின்சிபல் போக்கஸ் எப்படி வருது எப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அதே மாதிரி ஸ்ட்ரைக்ஸ் அட் போல இருந்துச்சுன்னா சிமெட்ரி அபவுட் என்ன வரும் சிமெட்ரி அபவுட் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு நமக்கு வரும் சிமெட்ரி அபவுட் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் எப்படின்னு வந்துருக்கு சோ உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சுன்னா இது வந்து ரிஃப்ளக்டட் லைட் அப்படின்னு புரிஞ்சு இந்த பாயிண்ட் தான் பிரின்சிபல் போக்கஸ் புரியுது இது ஒரு புரியுதா இன்னொரு லைட் ரே வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த டெயில இருந்து ஒரு லைட் ரேட் இப்போ டெயில இருந்து ஒரு லைட் ரே இப்படி எடுத்துமனா என்ன ஆகும் இந்த லைட் ரே எப்படி எடுத்தீங்கன்னா அது அப்படியே ரீட்ரேஸ் ஆயிரும் அப்படியே ரீட்ரேஸ் ஆயிரும் கரெக்டுங்களா அப்போ டெயில இருந்து எடுக்கிற லைட் ரே ரீட்ரேஸ் ஆகும் ஏன்னா நார்மலா இன்சிடென்ட் ஆகுது ஸோ அப்போ வந்து இங்கே நல்லா கவனிங்க இப்போ ரெண்டு பாயிண்ட் நான் எடுத்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு இப்போ டெயில இருந்து வர பாயிண்ட் இங்க இருக்குன்னு எடுத்துங்க எட்டுல இருந்து வந்த பாயிண்ட் இங்க இருக்கு இங்க இருந்து இங்க மீட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா ஸோ அப்படி எடுத்துமனா அப்ப இமேஜ் வந்து இப்ப இங்க இப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்ப ஹெட் வந்து இங்க வந்திருக்கா ஹெட் வந்து இங்க இருக்கு டெயில் வந்து இங்க வந்திருக்கு இப்படி இமேஜ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு சோ இமேஜ் எங்க ஃபார்ம் ஆயிருக்கு பாத்தீங்கன்னா பிட்வீன் போக்கஸ் அண்ட் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் இமேஜ் எங்க ஃபார்ம் ஆயிருக்கு பிட்வீன் போக்கஸ் அண்ட் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் அடுத்து இமேஜ் வந்து இன்வெர்டட் இமேஜ் வந்து இன்வெர்ட் ஆயிருக்கு ஆப்ஜெக்ட் சைஸ் விட இமேஜ் சைஸ் கம்மி கம்மியா இருக்கும் அப்ப டிமினிஷா இருக்கும் ஆக்சுவலா இந்த லைட் ரேஸ் எல்லாம் ஆக்சுவலி கன்வெர்ட் ஆகி இமேஜ் ஃபார்ம் ஆனதுனால ரியல் இமேஜ் நல்லா புரிஞ்சுங்க லைட் ரேஸ் ஆக்சுவலா கன்வெர்ட் ஆகி இமேஜ் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அது ரியல் இமேஜ் அப்பியர்ஸ் டு டைவர்ஜ் ஆகிருந்துச்சுன்னா அப்ப வந்து வெர்ச்சுவல் இமேஜ் வந்துருக்கும் சோ அப்ப வந்து என்ன வருதுன்னா உங்களுக்கு ரியல் இமேஜ் வருது சேம் சைட் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இப்ப நேச்சர் ஆஃப் தி இமேஜ் ஃபார்ம் எல்லாமே எழுதிடலாமா அப்ப என்ன பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் எங்க ஃபார்ம் ஆயிருக்கு பாத்தீங்கன்னா இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன இருக்கலாம் பிட்வீன் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் அண்ட் பிரின்சிபல் போக்கஸ் இமேஜ் இங்க ஃபார்ம் ஆயிருக்கு புரியுதுங்களா அப்படி இல்லைன்னா போக்கல் லெங்கத்தை விட அதிகமா இருக்கு ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் விட கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு கூட எழுதிக்கலாம் ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து லெஸ் கிரேட்டர் தேன் கிரேட்டர் தேன் போக்கல் லெங் லெஸ் தேன் என்ன சொல்லலாம் சொல்லுங்க less than radius of curvature அப்படியே நம்ம எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்து இங்க இமேஜ் வந்து டிமினிஷ்ட் இமேஜ் டிமினிஷ்ட் டிமினிஷ்டா இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து இன்வெர்டட் இமேஜ் இன்வெர்டட் இன்வெர்டட் இமேஜ் ஆ இருக்கு ஓகேங்களா சரி அடுத்து வந்து பாத்தீங்கனா ரியல் இமேஜ் டிமினிஷ்ட் இன்வெர்டட் ரியல் அண்ட் தி இமேஜ் ஃபார்ம் बिटवीन சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் அண்ட் போக்கஸ் அப்படினு எடுத்துறோம் ரியல் இமேஜ் சேம் சைடு ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் சேம் சைடு ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் அப்படியே ஃபார்ம் ஆயிருக்கு So, real diminished inverted. In the point, that is between center of curvature and focus form. I am going to tell you about this. So, next to talk about it. If you want to talk about it, you can see the object distance is decreased. First, it is infinite. It is between infinity and center of curvature. Now, it is center of curvature. Then, the object distance is decreased. So, it is the object is placed at the center of curvature. At C. At the center of curvature. Then, the object distance is equal to radius of curvature. அப்போ ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர்ல நம்ம பிளேஸ் பண்றோம் இப்போ இதுக்கு வந்து டயக்ராம் வரையலாம் பாருங்க இது வந்து என்ன பண்ணலாம் பாருங்க இது வந்து கான் கேவ் மிரர் அப்படின்னு எடுத்துங்க கான் கேவ் மிரர் எடுத்துட்டோம் இல்லைங்களா சோ இப்ப வந்து இது பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இது பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் எடுத்தாச்சு இப்ப வந்து என்ன பண்ணலாம்னா வந்து ஆப்ஜெக்ட வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா அட் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர்ல பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆப்ஜெக்ட வந்து சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர்ல பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் டெயில இருந்து வர லைட் அப்படியே பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்ல வந்து அப்படியே ரிஃப்ளக்ட் ஆயிருது அப்படின்னு அஜூம் பண்ணிக்கிங்க இப்ப ஹெட்ல இருந்து மட்டும் நம்ம ரெண்டு லைட் வந்து வரையலாம் ரெண்டு ரே வரையலாம் பாருங்க டூ லைட் எடுத்துக்கிற ஒரு லைட் ரே வந்து பேரலல் டு பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் இன்னொரு லைட் ரே வந்து ஸ்ட்ரைக் செட் பிரின்சிபல் போக்கஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா சரி இப்ப என்ன பண்றோம்னா இந்த ரிஃப்ளக்டர் லைட் எடுக்கணும் இல்லையா ரிஃப்ளக்டர் லைட் எடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா லைட் ரே பாச த்ரூ பிரின்சிபல் பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் இருக்கிறது ரிஃப்ளக்டர் லைட் வந்து பாச த்ரூ பிரின்சிபல் போக்கஸ் அப்படின்னு வரும் இப்படின்னு இருக்கும் அடுத்து வந்து இந்த ஸ்ட்ரைக் செட் போல் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஸ்ட்ரைக் செட் போல் இருக்கிறது என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு எப்படி வந்திருக்கும் பாத்தீங்கன்னா சிமெட்ரி அபவுட் சிமெட்ரி அபவுட் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் வந்திருக்கும் அப்படின்னா அங்கே டெயில இருந்து வர லைட் ரே வந்து இந்த பாயிண்ட்லயே இருக்கும் ஹெட்ல இருந்து வர லைட் ரே இங்க வந்திருக்கும் ஹெட்ல இருந்து வர லைட் ரே இங்க இருக்கும் ஓகே புரியுதுங்களா அப்ப
ஸோ அப்போ ஆப்ஜெக்ட் வந்து அட் த சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சரில் பிளேஸ் பண்ணியிருந்தா இமேஜ் வந்து இமேஜ் சைஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்ஜெக்ட் சைஸ் வருது அப்போ இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர்னு எடுத்துக்கிறோம் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் இருக்கும் இமேஜ் ஃபார்ம் அட்டு சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் இமேஜ் வந்து இன்வெர்டட் ரியல் அண்ட் இமேஜ் ஃபார்ம் த சேம் சைட் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் சேம் சைட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு வந்திருக்கு ஓகேங்களா இது புரிஞ்சிருச்சு அடுத்து வந்து ஃபோர்த் ஒன்று பார்க்கலாம் பாருங்க நம்ம எப்படி எடுத்துருக்கோன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் டிக்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும் இன்ஃபினிட்ல இருந்து அடுத்து பிட்வீன் இன்ஃபினிட் அண்ட் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் அடுத்து சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர்ல பார்த்தோம் இப்ப பார்க்க போறது ஆப்ஜெக்ட் இஸ் பிளேஸ்டு பிட்வீன் போக்கஸ் அண்ட் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ கிரேட்டர் தேன் போக்கல் போக்கஸ் லெஸ் தென் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் அப்படி இல்லைன்னா ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன பண்ண பாருங்க இது கிரேட்டர் தேன் போக்கல் லெங் லெஸ் தென் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம்ப்பா சோ இந்த கேஸ் வந்து நம்ம வரையலாம் பாருங்க டயக்ராம் இது வந்து கான் கேவ் மிரர் அப்படின்னு எடுத்துங்க கான் கேவ் மிரர் அடுத்து வந்து நம்ம பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் எடுக்கிறோம் இது வந்து பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் ஓகேங்களா இப்போ ஆப்ஜெக்ட் எங்க பிளேஸ் பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா பிட்வீன் பிட்வீன் போக்கஸ் அண்ட் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் அப்ப பிட்வீன் போக்கஸ் அண்ட் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் அப்படின்னு பிளேஸ் பண்ணிருக்கேன் இந்த பாயிண்ட் வந்து சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் எடுத்துங்க இந்த பாயிண்ட் வந்து நம்ம போக்கஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த பாயிண்ட் வந்து போக்கஸ் எடுத்துங்க ஸோ இங்க வந்து ஆப்ஜெக்டோட ஹெட் இங்க இருக்கு இது வந்து டெயில்னு எடுத்துக்கலாம் இப்ப வந்து நம்ம டயக்ராம் டிரா பண்ணலாம் பாருங்க ரே டயக்ராம் எடுத்துக்கலாம் எப்பவுமே வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் டெயில இருந்து வர ரே வந்து அலாங் தி பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் வந்து அப்படியே அது ரீட்ரேஸ் ஆகிற மாதிரி எடுத்துங்க ஹெட்ல இருந்து வர லைட் ரேஸ் மட்டும் டிரா பண்ணலாம் ஹெட்ல இருந்து ரெண்டு லைட் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஒரு லைட் வந்து என்ன பண்ணிருக்குன்னா Parallel to principal axis, axis 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 strikes at pole. Okay, you know? Now, incident rays. incident rays. Incident rays. 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 incident 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 ray 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 reflected 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 passes 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 through through principal 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 focus. focus. அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா போல்ல ஸ்ட்ரைக் ஆகுறது சிமெட்ரி அபவுட் அப்படி போல்னு வந்திருக்கும் இப்படின்னு வந்திருக்கும் சரிங்களா இப்ப இந்த ரெண்டு லைட் வேவும் ரிஃப்ளக்டட் லைட் இந்த ரெண்டு லைட் ரே இந்த இடத்துல மீட் ஆகுது எட்ல இருந்து வர லைட் ரே இங்க மீட் ஆயிருக்கு இல்லைங்களா கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு அப்ப எட் இங்க ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து டெயில் வந்து இங்க ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் இதை கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இந்த இந்த லைன் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் okay. அது எப்படி எடுத்துக்கலாம் இமேஜ் ஃபார்ம்ட் வந்து இமேஜ் சாரி இமேஜ் தானே இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம வீன் எழுதிக்கணும் அப்படி தானேப்பா ஸோ வீன் எழுதிக்கலாம் அப்போ இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தென் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் என்ன சொல்றோம் கிரேட்டர் தென் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா இமேஜ் இஸ் ஃபார்ம் பிட்வீன் இன்ஃபினிட்டி அண்ட் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் அடுத்து இமேஜ் சைஸ் பாருங்க மேக்னிஃபைடா இருக்கு அதிகமா இருக்கு ஸோ இமேஜ் வந்து மேக்னிஃபைட் மேக்னிஃபைடுன்னு எடுத்துக்கலாமா ஆக்சுவலா இந்த லைட் ரேஸ் எல்லாம் கன்வெர்ஜ் ஆகிதுன்னா இமேஜ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அதனால வந்து ரியல் இமேஜ் ஆப்ஜெக்ட்ஜெக் <laughs> சேம் சைட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அப்போ ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஆப்ஜெக்டை வந்து பிட்வீன் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் அண்ட் பிரின்சிபல் போக்கஸ் வைக்கும் போது இமேஜ் ஃபார்ம் பியாண்ட் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் அதாவது இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் கிரேட்டர் தென் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் அடுத்து இமேஜ் வந்து மேக்னிஃபைடு ரியல் இமேஜா இருக்கு இன்வெர்டடா இருக்கு சேம் சைடாக ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு வந்திருக்கு சரி ஓகே அடுத்த பாயிண்ட் நம்ம பார்க்க போறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் பிளேஸ் அட் போக்கஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ் அட் போக்கஸ் அட் எஃப் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு போக்கல் லெங்க் அப்படின்னு வந்திருக்கும் ஓகேங்களா சரிப்பா இந்த கேஸ்ல பாருங்க இது வந்து கான் கேவ் மிரர் அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம் நல்லா தானே இது கான் கேவ் மிரர் இப்ப வந்து என்ன பண்ணலன்னா ஒரு பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் இப்ப வந்து நம்ம என்ன என்ன பண்ண போறோம்னா ஆப்ஜெக்டை வந்து எங்க பிளேஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு பிரின
ஸோ இந்த பாயிண்ட் இது வந்து ப்ரின்ஸிபல் ஃபோக்கஸ் அப்படின்னு இருக்குன்னு எடுத்துன்னு இருப்பான் இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ரெண்டு லைட்ரே நான் எடுக்கணும் அப்படி தானே ரெண்டு லைட்ரு எடுத்து தான் நம்ம டயக்ராம் ட்ரா பண்ணணும் அப்போ ரெண்டு லைட்ரு எடுக்கும் போது நான் என்ன பண்றேன்னா ஒரு லைட்ரை வந்து பேரலல் டு பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் எடுக்கிறேன் இன்னொரு லைட்ரு வந்து ஸ்ட்ரைக் சட் போல்னு இப்படி எடுத்துக்கலாம் ஓகே இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு ஸோ இப்படின்னு எடுத்துட்டோம் இப்போ ரிஃப்ளக்டட் ரேன்னு எடுக்க போறோம் நம்ம நம்ம எடுக்க போறது வந்து ரிஃப்ளக்டட் ரே ஸோ ரிஃப்ளக்டட் ரே எடுத்தோம்னா இந்த இது வந்து பாசஸ் த்ரூ பிரின்சிபல் போக்கஸ் வரணும் ஏன்னா பேரலல் டு பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் இருக்கிறது ரிஃப்ளக்டட்ல லைட் பாசஸ் பேரலல் டு பிரின்சிபல் போக்கஸ் சார் பாசஸ் த்ரூ பிரின்சிபல் போக்கஸ் வரணும் அடுத்து ஸ்ட்ரைக் செட் போல் வருது இல்லையா அந்த ஸ்ட்ரைக் செட் போல் வர்றது வந்து எப்படி இருக்கணும்னா சிமெட்ரின்னு வந்திருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ரிஃப்ளக்டட் ரே வந்திருக்கணும் இந்த பாயிண்ட் வந்து போல் பாருங்க இன்சிடென்ட் ரே பேரலல் டு பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் இருக்கிறது வந்து ஆப்டர் ரிஃப்ளக்டட் ரிஃப்ளக்டட் ரே வந்து என்ன ஆகுது பாசஸ் த்ரூ பிரின்சிபல் போக்கஸ் வந்திருக்கும் அடுத்து வந்து இன்சிடென்ட் ரே வந்து பாசஸ் த்ரூ போல் வர்றது என்ன இருக்கு ரிஃப்ளக்டட் ரே இப்படி வந்திருக்கு சிமெட்ரியா வந்திருக்கு இந்த ரெண்டு லைட்டையும் இன்ஃபி இது சாரி பேரலலா இருக்கு பேரலலா இருந்தா எங்க போய் மீட் ஆகும் இன்ஃபினிட்டில போய் மீட் ஆகும் அப்ப இன்ஃபினிட்டில மீட் ஆகுதுன்னா எங்க இமேஜ் வந்து ஃபார்ம்டு அட் இன்ஃபினிட்டி அட் இன்ஃபினிட்டின்னு எடுத்துக்கலாமா அப்ப இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் இன்ஃபினிட்டி வரும் அப்போ ஆப்ஜெக்ட் வந்து போக்கஸ்ல பிளேஸ் பண்ணா இமேஜ் வந்து இன்ஃபினிட்ல போம் ஆகுது அடுத்து பாருங்க இந்த ஹெட் வந்து ஹெட் லைட் வந்து கீழே தானே வருது லெக் அந்த டெய்லோட லைட்டை அப்படியே ரீட்ரேஸ் பண்ணிருக்கும் அப்படின்னு இன்வெர்டட் இமேஜ் ஸோ இன்வெர்டட் இமேஜ் அப்படின்னு வருது ஓகே புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு இந்த லைட் எப்படியே வரும்போது இந்த பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்ல இருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் தானே இப்படி மெஷர் பண்ண போறோம் அப்ப மெஷர் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும் ரொம்ப மேக்னிபிகேஷன் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் ஸோ ஹைலி மேக்னிஃபைடு ஹைலி மேக்னிஃபைடு ஹைலி மேக்னிஃபைடு அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஸோ அப்போ ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து அட் போக்கஸ்ல இருந்துச்சுன்னா இமேஜ் வந்து இன்ஃபினிட்ல போகும் போது இன்வெர்டடா இருக்கு ஹைலி மேக்னிஃபைடா இருக்கு இது ரியலா போயிட்டு கன்வெர்ட் ஆகுறதுனால ரியல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் சேம் சைட் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் வருது அப்போ சேம் சைட் சேம் சைட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் இமேஜ் ஃபார்ம்டு அட் சேம் சைட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நல்லா பாத்துங்க ஆப்ஜெக்ட் வந்து கான்கேமிரல் இந்த கேஸ் பிரின்சிபல் போக்கஸ்ல பிளேஸ் பண்ணும் போது இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகிறது இன்ஃபினிட்டில ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இன்வெர்டடா இருக்கு ஹைலி மேக்னிஃபைடா இருக்கு ரியலா இருக்கு சேம் சைட் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் ஆயிருக்கு ஏன்னா இந்த ரிஃப்ளக்டட் லைட்டே பேரலல் டு பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் சாரி பேரலல் ரிஃப்ளக்டட் லைட் எல்லாம் பேரலா இருக்கிறதுனால பேரலல் ரேஸ் எல்லாம் எங்க போய் மீட் ஆகணும் இன்ஃபினிட்டில மீட் ஆகணும் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்க்க போறோம் என்ன பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ்ட் பிட்வீன் பிரின்சிபல் போக்கஸ் அண்ட் என்ன இருக்க போறோம்னா போல் எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ்டு அடுத்த பாயிண்ட் வந்து ஆப்ஜெக்ட் இஸ் பிளேஸ்ட் பிட்வீன் ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ்ட் பிட்வீன் எங்க பாத்தீங்கன்னா பிரின்சிபல் போக்கஸ் அண்ட் போல் ஆஃப் தி மிரர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ பிரின்சிபல் போக்கஸ் அண்ட் போல் ஆஃப் தி மிரர் எடுத்துக்கிறோம் இது வந்து கான்கேவ் மிரர்னு எடுத்துக்கப்பா இப்ப என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு ரெஃபரன்ஸ் லைன் பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா நான் வந்து ஆப்ஜெக்ட பிளேஸ் பண்ண போறேன் ஆப்ஜெக்ட் எங்க பிளேஸ் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க பிட்வீன் ஆப்ஜெக்ட பிளேஸ் பண்ணது இது வந்து பிரின்சிபல் போக்கஸ் எடுத்துங்க இது வந்து போல்னு எடுத்துங்க ஓகேங்களா இப்ப ரெண்டு லைட்ரே எடுக்க போறேன்னா ஹெயில இருந்து எடுக்கிற லைட் அப்படியே ரீட்ரேஸ் ஆயிரும் ஹெட்ல இருந்து வர லைட்ரே தான் நம்ம எடுக்கணும் இது ஒரு லைட்ரே எடுத்துருக்கோமா அடுத்து இன்னொரு லைட்ரே வந்து ஸ்ட்ரைக் செட் போல் வர மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஸ்ட்ரைக் செட் போல் வர மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா சோ இது இன்சிடென்ட் இது வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓஓ டேஷ் வந்து ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துங்க இப்ப வந்து என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம வந்து கவனிங்க இந்த ரிஃப்ளக்டட் ரே எடுக்கிறோம் ரிஃப்ளக்டர் எடுத்துக்கணும்னா என் லைட்ரே பாசஸ் த்ரூ என் லைட்ரே பாசஸ் த்ரூ என்ன சொல்லுங்க பேரலல் டு பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் இருக்கு இந்த ரிஃப்ளக்டர் லைட் வில் பாஸ் த்ரூ பிரின்சிபல் போக்கஸ் அப்படின்னு நமக்கு வருது இது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அதே மாதிரி லைட்ரே என்டர் செட் போல் வந்து என்ன வரும் சொல்லுங்க என்டர் செட் போல் வந்து சிமெட்ரி சிமெட்ரி அபவுட் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் வரணும் இப்ப நல்லா சொல்லுங்க இங்க ரிஃப்ளக்டர் லைட் வந்து எப்படி இருக்கு சொல்லுங்க பேரலலா இருக்கா டைவர்ஜிங்கா இருக்கா கன்வர்ஜிங்கா இருக்கா பாருங்க அதாவது ஆப்ஜெக்ட்
இந்த சட்டைன் பாயிண்ட்ல இருந்து டைவர்ஜ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கணும்ப்பா சரி அப்படி எடுத்துட்டீங்கன்னா அடுத்து வந்து டெய் டெயில இருந்து வர லைட்ரு எப்பவுமே எப்படி எடுத்துக்கணும்போ அப்படியே ரீட்ரேசஸ் பார்த்துக்கிட்டு டெயில இருந்து வரது இங்க லைட்ல வந்திருக்கு எடுத்துங்க அப்படின்னா இமேஜ் எங்க ஃபார்ம் ஆயிருக்கணும் ஹெட் மேல இருக்கு டைல் கீழே தானே இருக்கு அப்ப ஹெட் மேல இருக்கு டைல் கீழே இருக்கு சோ அப்போ இமேஜ் வந்து இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் ஓ டேஷ் வந்து ஆப்ஜெக்ட் இது ஐ ஐ டேஷ் வந்து என்ன வருது சொல்லுங்கப்பா இமேஜ் அப்படின்னு ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்ப இமேஜ் எங்க ஃபார்ம் ஆயிருக்கு பிஹைண்ட் தி மிரர் இமேஜ் எங்க ஃபார்ம் ஆயிருக்கு பிஹைண்ட் பிஹைண்ட் தி மிரர் அப்படின்னு ஃபார்ம் ஆயிருக்கு கரெக்டுங்களா சரி அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இமேஜ் வந்து எரக்ட் இமேஜ் ஏன்னா ஹெட் மேல இருக்கு டெயில் கீழே இருக்கு அப்ப இமேஜ் வந்து எரக்ட் இமேஜ் அப்படின்னு வந்திருக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வெர்ச்சுவல் இமேஜ் டைவர் அதாவது லைட் ரேஸ் வந்து ஆக்சுவலா கன்வெர்ஜ் ஆகி இமேஜ் ஃபார்ம் ஆனா அது ரியல் இமேஜ் லைட் ரேஸ் அப்பியர்ஸ் டைவர்ஜ் ஃப்ரம் ஏ பாயிண்ட் அப்படின்னு போது அந்த பாயிண்ட்ல இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது வெர்ச்சுவல் இமேஜ் வெர்ச்சுவல் இமேஜ் கெனாட் பி காட் ஆன் தி ஸ்கிரீன் வெர்ச்சுவல் இமேஜ் வந்து கெனாட் பி காட் ஆன் தி ஸ்கிரீன் ஏன்னா இது அப்பியர்ஸ் டைவர் தானே அப்ப நம்மளால ஸ்கிரீன் பிளேஸ் பண்ணி இமேஜ் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது அதே கன்வர்ஜிங் லைட் ரேஸ் அதாவது ரியல் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுதுனா ஆக்சுவலா கன்வெர்ஜ் ஆகுதுனால அந்த ஸ்கிரீனை பிளேஸ் பண்ணி இமேஜ் கேட்ச் பண்ண முடியும் சரிங்களா சோ அப்ப பிகைந்து மிரர் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு எரக்ட் இமேஜ் வந்திருக்கு வெர்ச்சுவல் இருந்திருக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சைஸ் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் இங்க பாருங்க இப்படி இருக்கு சைஸ் ஆஃப் தி இமேஜ் இப்படி இருக்கு அப்ப சைஸ் ஆஃப் தி இமேஜ் வந்து அதிகமா இருக்கு அப்ப மேக்னிஃபைட் இமேஜ் சோ மேக்னிஃபைடு மேக்னிஃபைட் இமேஜ் அப்படின்னு புரிஞ்சிருக்கு புரிஞ்சுங்களா உங்களுக்கு சோ அப்ப வந்து நல்லா பாத்துங்க ஆப்ஜெக்ட் வந்து பிட்வீன் பிரின்சிபல் போக்கஸ் அண்ட் போர் பிளேஸ் பண்ணா இமேஜ் ஃபார்ம் பிகைந்து மிரர் அடுத்து வந்து எரக்ட் இமேஜ் நெக்ஸ்ட் வந்து வெர்ச்சுவல் இமேஜ் சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் வந்து மேக்னிஃபைட் மேக்னிஃபைட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சரிங்களா சோ இது எல்லாமே வந்து இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து கான்கே மிரருக்கு இமேஜ் ஃபார்ம் ஆனது என்னன்னு பார்த்தோம் அப்போ கான்கே மிரர்ல இப்ப சொல்ற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் பாயிண்ட் சொல்ற பாஸ்ட சொல்றேன் பாத்துங்க இன்ஃபினிட்ல இருந்து பிரின்சிபல் போக்கஸ் பிட்வீன் இன்ஃபினிட் அண்ட் இருந்து பிரின்சிபல் போக்கஸ் ஆப்ஜெக்ட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா என்ன இமேஜ் வருது சொல்லுங்க ரியல் இமேஜ் வருது ஆனா ஆப்ஜெக்ட் வந்து பிட்வீன் பிரின்சிபல் போக்கஸ் லெஸ் தேன் பிரின்சிபல் போக்கஸ் லெஸ் தேன் போக்கல் லெங்க் வச்சுங்க பிட்வீன் பிரின்சிபல் போக்கஸ் அண்ட் போல் பிளேஸ் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் உங்களுக்கு வெர்ச்சுவல் இமேஜ் கிடைக்குது அதே மாதிரி கான்கே மிரர் டிமினிஷனும் ஃபார்ம் ஆகுது மேக்னிஃபைடும் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ரியலும் இருக்கு இன்வெர்டடும் இருக்கு சரிங்களா ரியலும் இருக்கு வெர்ச்சுவலும் இருக்கு எரக்டும் இருக்கு இன்வெர்டட் இமேஜ் அந்த மாதிரி எல்லா இமேஜஸும் ஃபார்ம் ஆகுது லாஸ்ட் ஒரே ஒரு கேஸ் பார்க்கலாம் ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ்டு அட் போல் அட் போல்னு எடுத்துக்கிறீங்க அட் போல்னு எடுத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ்டு அட் போல்னு எடுத்துக்கலாம் இப்ப போல்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா சோ அப்போ இந்த கேஸ்ல என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் இருக்குங்க இது கான்கே மிரர் இப்ப ஆப்ஜெக்ட் வந்து அட் போல்ல பிளேஸ் பண்றீங்க அட் போல்ல பிளேஸ் பண்ணா இது ஆப்ஜெக்ட் மாதிரி ஆக்ட் ஆகாது மிரருடைய ஒரு பார்ட்டை வந்து கவர் பண்ணிருக்கும் அவ்வளவுதான் சோ அதனால இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகாது வேணா இமேஜ் அட் இமேஜ் ஆல்சோ ஃபார்ம் அட் போல்னே கூட அப்படி எடுத்துக்கலாம் அதனால நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது சோ ஆப்ஜெக்ட வந்து அட் போல்ல பிளேஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு மிரருடைய ஒரு பார்ட்டை கவர் பண்ணிருது அது அப்படி என்ன போது இங்க இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுற மாதிரி நம்ம சொல்ல தேவையில அப்படியும் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டு எங்க ஃபார்ம் ஆகுன்னா அங்கேயே இமேஜ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு கூட நம்ம எ